ആകാശവാണി നമസ്കാരം പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ഗോപകുമാർ കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും വൻ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം പന്തിരായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കോടിയായി ഉയർത്തി പ്രാഥമിക വികസനത്തിനും ഗതാഗതത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും ബജറ്റിൽ മികച്ച പരിഗണനയെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് ബജറ്റ് ജനവിരുദ്ധമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നിരാശാജനകമെന്ന് ബി ജെ പി മത്സ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം ഈ മേഖലയിലെ വികസനത്തിന് കരുത്ത് പകരുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കാർഷിക വ്യാവസായിക മേഖലകളിൽ ആനുകൂല്യങ്ങളും വൻ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന ബജറ്റ് ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ നൂറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാക്കി ജനക്ഷേമ വികസന പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ബജറ്റിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിഹിതം പന്തിരായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കോടിയായി ഉയർത്തി കിഫ്ബി വഴിയുള്ള പ്രാഥമിക വികസനത്തിനും ഗതാഗതത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കും മികച്ച പരിഗണനയെന്ന് ധനമന്ത്രി റവന്യൂ കമ്മി ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനവും ധനകമ്മി മൂന്ന് ശതമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ റവന്യൂ വരവ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിനായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയും ചെലവ് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് കോടിയും റവന്യൂ കമ്മി പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് കോടി രൂപയുമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് നാലു വർഷം കൊണ്ട് നേടിയ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ ധനമന്ത്രി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനത്തിന് ബജറ്റ് ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി ജനപ്രതിസന്ധി സംസ്ഥാനത്ത് വികസന സ്തംഭനം ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത അടിവരയിട്ട് പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ പ്രകടനത്തെ നാലു വർഷം കൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളൊരു വർഷം ബോണസാണ് കണക്കുകൾ കേട്ടോളു ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്ത് ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടി രൂപയാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നാല് വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരായിരം കോടി രൂപ കടന്നിരുന്നു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വയോജനങ്ങൾക്ക് കൂടി ക്ഷേമ പെൻഷൻ നൽകി എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും നൂറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയായിട്ട് ഉയർത്തുന്നു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള മൊത്തം തന്നെ സഹായം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിൽ ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപയായത് ആയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ പന്തിരായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുന്നു പദ്ധതി വിഹിതം ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ശതമാനം ഉയർത്തുന്നു ചെലവ് ചുരുക്കലും നികുതി പിരിവ് ഊർജിതമാക്കാനുള്ള നടപടികളും വരുമാനത്തിന് പുതുവഴികളും ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ പോക്കുവരവിനുള്ള ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ലൊക്കേഷൻ മാപ്പിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാക്കി കണ്ടപ്പേര് പകർപ്പെടുക്കുന്നതിന് നൂറ് രൂപയാക്കി പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വിലയുള്ള കാറുകൾക്കും രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും രണ്ട് ശതമാനം നികുതി കൂട്ടി എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ ആദ്യ അഞ്ച് വർഷത്തെ നികുതി പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കും ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി വൻകിട പദ്ധതികൾക്കടുത്തുള്ള ഭൂമിയുടെ ന്യായവില മുപ്പത് ശതമാനം കൂട്ടി സ്വകാര്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബസ് നികുതി കൂട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപക തസ്തിക അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കി ഗവൺമെന്റ് വകുപ്പുകൾക്ക് പുതിയ കാറുകൾ വാങ്ങുന്ന അധിക ചെലവ് ഒഴിവാക്കും സംസ്ഥാന ചരക്ക് സേവന നികുതി വകുപ്പിലെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുനർവിന്യസിക്കും ക്ഷേമ പെൻഷനുകളിലെ അനർഹരെ നീക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കോടിയുടെ ചെലവ് കുറയും വിവിധ സ്കീമുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പരിശോധന തുടരുമെന്നും ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ബജറ്റിൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ഏക്കറിൽ ജൈവ കൃഷി നടപ്പാക്കുമെന്ന് ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പച്ചക്കറി പുഷ്പകൃഷി വ്യാപനത്തിന് ആയിരം കോടി രൂപയും നെൽ കർഷകർക്ക് റോയൽറ്റി നൽകാനായി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി നാളികേര വികസനത്തിന് കേരം തിങ്ങും കേരള നാട് പദ്ധതി നടപ്പാക്കും രണ്ടാം കുട്ടനാട് പാക്കേജിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു ഹരിത കേരള മിഷന് ഏഴ് കോടി രൂപ വിലയിരുത്തി റൈസ് പാർക്കുകളും റബ്ബർ പാർക്കുകളും വിപുലീകരിക്കും പാലക്കാട്ടെ റൈസ് പാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പ
ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി പദ്ധതികളാണ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി വൈദ്യുതി അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇ സേഫ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കും ടൂറിസം വികസനത്തിന് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി വിവിധ പദ്ധതികളാണ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കയർപിരി സംഘങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ വാർഷിക വരുമാനം അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാകും ഒ കെ ഫണ്ട് ചെലവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തും ലൈഫ് മിഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് പതിനയ്യായിരം പട്ടികജാതി കുടുംബങ്ങൾക്കും അയ്യായിരം പട്ടികവർഗ കുടുംബങ്ങൾക്കും വീട് നൽകും മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഏഴായിരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കും ക്ഷേമ സേവന പെൻഷനുകളിൽ നിന്ന് അനർഹരെ ഒഴിവാക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് നൽകുന്ന ആയിരം ഭക്ഷണശാലകൾ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കും വിശപ്പരഹിത സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് പ്രത്യേക സഹായമായി ഇരുപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി പ്രതിവർഷം ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്ക് കാർഷികേതര മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നൽകാനുള്ള പരിപാടി തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി നടപ്പാക്കും വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ വയോജനങ്ങൾക്ക് കെയർ ഹോം പദ്ധതി നടപ്പാക്കും പ്രവാസി ക്ഷേമത്തിന്റെ അടങ്കൽ തൊണ്ണൂറ് കോടിയാക്കി ഉയർത്തി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ ശുചീകരണത്തിനും ബജറ്റിൽ മുഖ്യ പരിഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം നവംബർ മുതൽ സി എഫ് എൽ ഫിലമെന്റ് ബൾബുകളുടെ വിൽപ്പന നിരോധിക്കും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്ക് ഇരുപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ തോടുകൾ ശുചീകരിക്കും ഇരുപത്തിയയ്യായിരം കുളങ്ങൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും കിണറുകളുടെ റീചാർജിംഗും കുളങ്ങളുടെ നവീകരണവും വിപുലപ്പെടുത്തും ബജറ്റിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് കാരുണ്യ പദ്ധതി തുടരും സാന്ത്വനം പദ്ധതിയിലൂടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കുടുംബ വരുമാന പരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഉയർത്തി വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കി ആരംഭിക്കുന്ന ബീറ്റാ ലാക്ടം പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഈ വർഷം നടത്തും അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അനിവാര്യമായ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനായി വേണ്ട മരുന്നുകൾക്ക് പ്രതിദിനം ഇരുന്നൂറ്റി രൂപ ശരാശരി ചെലവ് വരും എന്നാൽ കെ എസ് ഡി പിയിൽ ഉത്പാദനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് രൂപയ്ക്ക് മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കാനാകും കിഫ്ബിയുടെ സഹായത്തോടെ ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഓങ്കോളജി പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുമെന്നും ശ്രീ തോമസ് ഐസക് അറിയിച്ചു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും ദേശീയ പൌരത്വ രജിസ്റ്ററും രാജ്യത്ത് ആശങ്ക പടർത്തുകയാണെന്ന സൂചന നൽകിയുള്ള ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ധനമന്ത്രി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമത്തിൽ എന്ന പോലെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാരങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഫെഡറൽ സഭാവം അനുദിനം കൈയൊഴിയപ്പെടുന്നു ഏഴാം ഷെഡ്യൂളിനെ തന്നെ അപ്രസപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യേറ്റം സാവത്രികമായിരിക്കുകയാണ് എക്സിക്യൂട്ടി അധികാരവും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ജി എസ് ടിയും നിർദ്ദിഷ്ട ധനോത്തരവാദിത്വ നിയമവും പതിനഞ്ച് ധനകാര്യ കമ്മീഷനും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ധനപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പൂർണ്ണമായും കവരുന്ന മട്ടാണ് ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റാണ് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു നികുതി പിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഭാരം ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഒരു ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഭാരം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിട്ടില്ല വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെയും രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിന്റെയും സമീപത്തേക്ക് പോലും ആളുകൾക്ക് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ വൻ തകർച്ചയാണ് കേരളം നേരിടുന്നത് അത് കൂടുതൽ ഗുരുതരമാക്കാനായി ഇത് സഹായിക്കും എല്ലാ മേഖലയിലും ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ കരകയറ്റാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും ധനകാര്യ മന്ത്രി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശവും ബജറ്റിലില്ലെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കിഫ്ബി അതിവേഗ റെയിൽ ജലപാത തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി സ്വപ്നം വിൽക്കുകയാണ് അൻപതിനായിരം കോടിയുടെ അടങ്കൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതിവേഗ റെയിലിന് എവിടെ നിന്ന് പണം കിട്ടുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല കിഫ്ബിയിൽ അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ
കിട്ടി ഇതുവരെ എത്ര പേർ സമാഹരിച്ചു എന്ന് ഈ ബജറ്റിലും പറയുന്നില്ല അത് ഇപ്പോഴും ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കാണ് ഇത് ആകെ കൂടി ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം മാത്രം കൈയടി കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ് ഒരു സർക്കാരിന് നാലാം വർഷം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളായി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ ഒരു അവകാശവാദവും ഇല്ലാത്ത വെറും പൊള്ളയായ ബജറ്റായാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നത് സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി വലിയ തുകയാണ് ബജറ്റിൽ അനുവദിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പദ്ധതികളുടെ അടങ്കൽ തുക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് കോടി രൂപയും പദ്ധതി വിഹിതം ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവുമായാണ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ പരിഗണന കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് മുഖമുദ്രയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളടക്കം ആയിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ അടങ്കൽ തുകയെന്നും ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ഈ വാർത്തകൾ ആകാശവാണിയിൽ നിന്ന് വാർത്തകൾക്കായി ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എ ഐ ആർ ന്യൂസ് അണ്ടർ സ്കോർ ടി വി എം എന്ന ട്വിറ്റർ ഹാൻഡിലും സന്ദർശിക്കാം മത്സ്യ സംസ്കരണ മേഖലയിലെ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം രാജ്യത്തെ ഈ മേഖലയിലെ വികസനത്തിന് കരുത്തു പകരുമെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു നിക്ഷേപങ്ങൾ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നത് കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ സീ ഫുഡ് ഷോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ ഏഴ് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് ലക്ഷം പേർ ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡൽഹി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിന് ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വോട്ടെണ്ണൽ എഴുപതംഗ ഡൽഹി നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്നലെയാണ് അവസാനിച്ചത് രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളിൽ നഷ്ടം മുംബൈ ഓഹരി സൂചിക സെൻസെക്സ് നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് താഴ്ന്ന് നാൽപ്പത്തിയോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്നിലും ദേശീയ ഓഹരി സൂചിക നിഫ്റ്റി നാൽപ്പത് പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിൽ പന്തിരായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിലും വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചു സ്വർണ്ണവില ഉയർന്നു പവന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൂടി മുപ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയും ഗ്രാമിന് മുപ്പത് രൂപ വർദ്ധിച്ച് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയുമായി നിർഭയ കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സുപ്രീംകോടതി ചൊവ്വാഴ്ച വീണ്ടും വാദം കേൾക്കും ഹർജിയിന്മേൽ നാല് പ്രതികൾക്കും നോട്ടീസ് അയക്കണമെന്ന സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയുടെ ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് ഭാനുമതി നിരസിച്ചു രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളം വിദർഭ പോരാട്ടം സമനിലയിൽ കലാശിച്ചു ഇരു ടീമിനും ഓരോ പോയിന്റ് വീതം ലഭിച്ചു ഔട്ട് ഫീൽഡിലെ നനവുമൂലം രണ്ട് ദിവസം പൂർണ്ണമായും കളി നഷ്ടമായി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത വിദർഭ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ കേരളം മൂന്ന് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് റൺസ് എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം ദിനം കളി അവസാനിപ്പിച്ചു തുടർന്നുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഒരു പന്ത് പോലും എറിയാൻ കഴിയാതെ മത്സരം പൂർത്തിയാവുകയായിരുന്നു നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൻ ശേഖരം കൊല്ലത്ത് പിടികൂടി പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മിത സ്ട്രോ സ്പൂൺ അലുമിനിയം ഫോയിൽ നിറമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകൾ തെർമോകോൾ പ്ലേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങുള്ള ഗ്ലാസുകളും പാത്രങ്ങളും പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകൾ പേപ്പർ വാഴയില ഗാർബേജ് ബാഗ് തുടങ്ങിയവയാണ് കണ്ടെത്തിയത് കൊല്ലം കോർപ്പറേഷൻ ഹെൽത്ത് സ്കോഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബീച്ച് റോഡിലെ മൊത്ത വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് നിരോധിത പ്ലാസ്റ്റിക് സാമഗ്രികളുടെ വൻ ശേഖരം കണ്ടെത്തിയത് പുനചംക്രമണ യോഗ്യമല്ലാത്ത മാലിന്യങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിനായി ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയും ജിയോ സൈക്കിൾ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ കരാറുകൾ കൈമാറി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ മേഖലയിൽ സംസ്ഥാനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു നെടുമങ്ങാട് കിള്ളിയാർ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കിള്ളിയാറിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ കരിഞ്ചാറ്റി മൂലം മുതൽ വഴയില പാലം വരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ശുചീകരിക്കുന്ന പരിപാടി ഈ മാസം പതിനാലിന് നടക്കും കരകവിയാത്ത കിള്ളിയാർ എന്ന പരിപാടിയിൽ കിള്ളിയാറിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് കൈത്തോടുകളും ശുചീകരിക്കും മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കും അനധികൃത മണ്ണെടുപ്പ് തടയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കളക്ടറേറ്റിൽ യോഗം ചേർന്നു ന
പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു ഈ നിലയത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താ പ്രക്ഷേപണം ഇനി ഏഴ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്